。这个背生血赤的男人乃是德古拉的后裔，也是夜等人遇到的第一个夜王的手下。然而在夜知道德古拉是吸血鬼时，却笑出了眼泪。总共才五个人，角色形象就有重复的，连德古拉都受不了了，直接把和自己撞脸的同伴给杀了。德古拉其余的队友面不改色的看着眼前的一切，夜王的手下竟都是如此冷酷之人。德古拉解决了队友，瞬间移动到了瑟瑞格身后，一口咬下之龙前来支援，没想到德古拉速度了得，一刀便将之龙的新发型斩断。德古拉准备再次袭击，轰隆轰隆，没想到之龙一拳便将德古拉打飞，口可断，发型不能乱，血可流，气势不能丢，这就是你龙哥。德古拉暴怒，冲向了之龙，迎接他的是之龙的第二击。铁拳，愤怒的之龙不可阻挡，他的持有灵西狼更不是省油的灯。德古拉将血池化作尖刺，冲向了之龙。龙哥放出八旗大蛇，从容应对，将德古拉的血池碾碎。然而碎裂的血液并未消散，而是化为了无数的蝙蝠，咬住了之龙。夜眼见不妙，准备支援，没想到被咬的瑟瑞格竟然被德古拉控制，攻击了夜。瑟瑞格的失控让大家落入了无比被动的局面。德古拉其他队友眼见胜负已定，便转身离开，与夜王会合。德古拉胜券在握，便也不再隐瞒。他告诉众人，控制瑟瑞格的乃是自己的持有灵，这个持有灵生前乃是自己的敌人。德古拉在夜王的帮助。下将其杀死并制成了灵体。得知这一情况的夜，眼神瞬间变得坚定。他让志龙等人不要再担心自己。面对德古拉的必杀一击，三人竟不顾夜的生死，对着德古拉发起了攻击。德古拉满脸震惊，准备让瑟瑞格干掉叶，但其实深得名人真传的叶已经用嘴遁将德古拉的持有灵本我意识唤醒。朋友间的默契让之龙和莲早早的就理解了叶的计划，对着德古拉施展攻击。反派死于话多，木刀之龙在麻仓爷爷的指导下，进行数月的艰苦训练，学会了新技能，终于派上了用场。德古拉和木刀之龙的巫力同时耗尽，从空中坠落。和德古拉不同的是，之龙有朋友们的支持。叶准备向德古拉询问叶王的信息，然而就在这时。<笑>